，老弟，你那个房本上是多少平？房本是一百二十四点二平，呃，面积基本上跟前屋是一半一半的。啊，一半一半。啊关注北投，带你看东北四省真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市，那么在我身后呢，就属于是鹤岗市的市中心。在这个位置，我手指的下方啊，离鹤岗市的新街基大概在一公里左右的位置。那么呢，在我身旁呢有一个哥们儿啊，是哪位大咖？严肃点啊。那个最近有个电影《长津湖》，他就是参加演出了。你们看看啊，想想他能演谁？来上鬼哥视频，你得化化妆啊。你来没剪脚头什么的吗？剪了，这头发已经留好了，这头发已经洗过了。嚯，那头型不亮啊，头型。不，你开玩笑了啊。呃，我这哥们儿呢，他在这个位置有一个商服，有很多粉丝啊都说鬼哥，呃，鹤岗商服都咋卖的？多少钱呢？咱们今天看看啊。我这个兄弟家，他的三幅咋卖的？多少钱？在鹤岗，在这个位置，什么样的价格呢？跟着我的镜头来吧。这个位置叫梁子站农广校综合楼啊。叫啥名？梁子站农广校综合楼。啊，你能别乐呀？你乐啥呀？这里这个相邻呢是档案局，档案局旁边呢这块属于是属于是应急管理局，以前属于是土地局在这个位置，就是档案局。啊，就这个。属于这个几层啊？这是一层，这楼上总共七层。啊、呃，你这房七层都你的啊？这个七层是不是咱们的？七层以上是住宅。啊，七层以上是住宅啊。哎，那你那个给给点灯呗，把屋灯给我打着呗，怕费电呢。所有灯都开着，亮堂的，别怕费电。十来年的房子了。对对对。啊，那你这商户，你当年买的是咋买的？买的时候嗯，属于按揭，嗯，购买的。按揭购买之后呢？你按揭花多少钱吧？按揭总共花了七十万。这个一楼吧，这个这是一半咱们现在看见的，这是属于这个房子的一半儿，那边还有一部分。还一部分？还有啊？不光是这个。对。往前走走，那回来再看楼上。还有一部分。对，往前看看。嗯。啊，后面这个这个是还一个一个一个啊，这个车这个这个车库啊，这个车库不是，这个车库是它属于这个地下室，咱们是在上面，就这个窗户是咱们，还有楼上的窗户，这个门是啊，这个门啊啊，这就是那什么啊，啊，这是一楼呗，对，这是人家人家的，啊，这人家已经是你现在是租着呢呗，租着呢，对，啊，呃，面积基本上跟前屋是一半一半的。啊，一半一半啊，对，嗯，反正那个什么，稍大一点啊，行、嗯，看看楼上，啊，这边这个平方跟那个跟那边是一一样大的呗，对，基本上是一样大的啊，行，你这都租着呢吗？这不是，啊，对，租着，啊，那走吧，咱咱回那头看去吧，啊，这两个是一起的，对，两个是一起，这两个都算是高一块堆儿呗，算的高一块堆儿，对。啊，那得得多少平啊？一共总共是两百四十多平，对，房本一百二十，但是有个楼上有个，就属于这个楼上是白送的，整个楼上、啊、对，整个楼上是白送的，复式那块是还有一百二十多，现在已经交了快十年贷款了，利息加上本金的话，就得就得加上改房本的钱，加一块就快一百万了，快一百万了，对，快一百万了，快一百万了，那你现在还欠多少钱没交完？还有十多万，你还欠十多万没交完呢？对，还有十多万。那你现在卖那干啥就不行了，停不了了，压力也还大。停不了了，但是现在就不差钱儿，咱也现在这个房子差不差钱儿？房价吧，现在只要只要不是不是不是，你别给我飞机房价，你给我飞飞飞飞，你就是你差不差钱儿？钱儿吧，当然差了，<笑>差呀，就停不了了，是不是？差点，就是想处理了，是不是？房子吧，对，小小房子。咱上上楼上看看，上楼上唠几多。啊，这一个小屋一个小屋的，这是他们东西没拿走呢。直播间没拿走呢，他们啊，这他们原来自己建立的直播间呢、嗯。啊，这是在隔音的。对，可以隔音，有那个什么。啊。这个楼上，啊，这是租出去了吧？楼上有没有灯开着？楼楼上有灯，从那往上走。这嘎子没灯了啊？楼上还这么大地方呢。哎呀，这楼上这是开啥了？这楼上看那个形式，这个楼上是属于是老旧的，这个楼上是属于是老旧的，这个楼上是属于是老旧的，这个楼上是属于是老旧的，这个楼上是属于是老旧的，这个楼上是属于是老旧的，我要在鹤岗，谁呀？现在还敢干补课班？你你这房子还敢租给补课班啊？不是，他这个是只不过是什么呗？这属于是说，意思就是说的写点什么，就是说的讲点讲点部分课啥的，或者是推广推销之类的。啊，我说你看搁这地方干补课班，已经胆大了。谁也不让干补习的，不让补习你不知道啊？这啥意思？啊？这小屋？领导睡觉的屋啊？啊，小哎呀，小屋不错呀。哎呀，现在我这手得跟着一个灯一个灯打开
你那个老弟，你那个房本上是多少平？房本是一百二十四点二零。我刚才我在视频开头的时候说,说他像谁，你们看出来了吗？如果觉得像谁，给我打在公屏上，像谁，干替身了似的。那个长津湖的电影干替身了的，你害怕吓回来了，那家哐哐一顿炸，不敢干，<笑>是不是？像谁来测量测量给个镜头测了看看测量像谁，来再正量，你们看看到底像谁我这哥们儿。必须的名人这一块的，这一块头吧，花都快一百多万了，咱哥们也唠实在的，实在嗑。就是你这个你这房子细情我也知道，这个位置跟这个平方也搁着呢。你看看，到鬼哥这儿了，你得有个啥思想准备？就是你得有一个跳楼的那个思想准备的价格。咱们就唠最实嗑。现在这种环境下，这种商服。一百，你已经花一百万了，谁能拿这时候的钱来整这个呢？我们唠十颗嘛。你这么的，你少多少钱不能卖？这一块这个房子吧。啊，你挂网站上了，挂多少钱？八十万。挂八十。啊。挂多长时间了？挂有二年了。二年还在那挂着呢。二年还在挂着。那你这个够呛，不好往出挂。但是最近始终在租着啊，没有。没买，但是你这你这二我这我也知道你这二年不是一直租着呢，就是你现在想卖，我也知道你现在的情况确实是挺不住了。这个情况，赶这个房子吧，现在卖就赔，不可能说的按按原价卖不可能。现在对，你就是多多多多钱三六万，快点完了好吃饭去，是不是？咱们拍完这视频，咱是不是得吃啊？行，必须的吧？那必须的，别闹啊！又来闹，别说到那嘎达猛点，我你点一桌，点一桌的菜啊！我那我也跟那个吴老师。一一个桌吃饭，别闹了，少多少钱能卖吧？我跟你说，少六十吧，卖。六十万，还能能便宜了？这个房子咋说呢，哥哥？现在你买房到现在，你就不不用墨迹啊，你就你能不能便宜了？我管你花多些干啥呀？你现在不想卖吗？你花一百，你花二百，你花三百，跟我没关系，你知道吧？最低，鬼哥，最低这个房子，咱说最低最低也就六十了。最低最低就是能能少了少了我不能卖了，能能便能能便宜了，不能再便宜了，哥哥，咱说这个房子买的价格，咱是可能都知道，当时房价特别特别高，我买，而且这是商你你买前你花一百，你花二，你花两千万，你跟我啥关系？对对对，就你现在,现在你就六十，你还能不能再便宜了？不能再便宜了，六十最低了，哥哥，六十最低了，这已经三十行不行？三，三十我现在我留的，三十一百平方的住宅他买不下来。这个位置吗？对，这个位置，并并且咱是商服本，它不是说的住宅，嗯，对，属于是商服那个那种。行，行，感谢我老弟相信我啊，嗯、这是确确实是朋友，这也是咱鹤鹤岗人，就是文艺界大咖，就是一直干那啥来的，干替身来的。<笑>好了，咱们这期鹤岗太房就到这儿了，下期再见，再见，再见，哎，嗯。